আসসালামু আলাইকুম রিডিং রুমের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ছোট সুনামনিরা তোমরা কেমন আছো ইতিমধ্যে আমরা ক্লাস 2 এর বইয়ের অনেকটা অংশ শেষ করেছি বইয়ের মানে হাফ সেঞ্চুরি করে ফেলেছি অর্থাৎ 50 পৃষ্ঠা পর্যন্ত আমরা কিন্তু শেষ করে ফেলেছি এবং আমার মনে হয় আমার সাথে সাথে তোমরাও শেষ করেছো আজকে আমরা তোমাদের পাঠ্য বইয়ের 51 পৃষ্ঠা থেকে 54 পৃষ্ঠা পর্যন্ত আমরা করব এবং এখানে এই পঞ্চম অধ্যায় তোমাদের বইয়ের পঞ্চম অধ্যায় এবং গুণের কিছু কাজ আছে আমরা প্রত্যেকটা পৃষ্ঠায় কি কি আছে সেই বিষয়টা আগে দেখব 51 পৃষ্ঠায় তোমরা তোমাদের পাঠ্য বই যদি তোমরা বের করো তাহলে আমরা প্রথমে দেখতে পাবো যেখানে 6 এর গুণের নামতা আছে নামতাটা তোমরা নিশ্চয়ই পারো এবং শিক্ষচিতির মধ্যে এখানে 6 এর যে নামতাটা আছে 6 এর গুণের নামতা 6 কে 6 6 দুই গুণে 12 এভাবে সুন্দর করে করে সুন্দর করে কিন্তু শিখে ফেলবে এবং খাতায় লিখবে দেন এখানে দেখো একদম নিচে দুই একটা অঙ্ক আছে রাজুর বাবা এক সপ্তাহে 6 দিন কাজ করেন তিনি 7 সপ্তাহে কতদিন কাজ করেন এখন আমরা এই অঙ্কটা করব তাহলে রাজুর বাবা এক সপ্তাহে 6 দিন কাজ করে আমরা জানি এক সপ্তাহ সময় 7 দিন তার মানে একদিন সে কাজ করে না কয়দিন কাজ করে 6 দিন কাজ করে তাহলে সে 7 সপ্তাহে কতদিন কাজ করবে তিনি তিনি না আসছে না বলে আমরা তিনি বলবো তিনি 7 সপ্তাহে কতদিন কাজ করবেন আমরা এখন লিখি এখানে এখানে কোনো প্রশ্ন নাম্বার দেয়া নেই সো আমিও প্রশ্ন নাম্বার দিচ্ছি না আমরা এখানে সরাসরি লিখব রাজুর বাবা এক সপ্তাহে কাজ করেন ছয় দিন সুতরাং সাত সপ্তাহে কাজ করেন ছয় গুণ সাত দিন ছয় সাতা বিয়াল্লিশ দিন সুতরাং তিনি সাত সপ্তাহে বিয়াল্লিশ দিন কাজ করেন উত্তর বিয়াল্লিশ দিন আমরা একান্ন পৃষ্ঠার যে ম্যাথটা ছিল সেটা শেষ করলাম আসো আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই তোমরা অঙ্কটা করতে থাকো এবং এই ফাঁকে আমি পরে বাউন্ন পৃষ্ঠায় কিছু আছে কিনা আমরা একটু দেখি তাহলে আমরা রাজুর বাবা এক সপ্তাহে কাজ করেন ছয় দিন সুতরাং সাত সপ্তাহে কাজ করেন ছয় গুণ সাত বিয়াল্লিশ দিন তিনি সাত সপ্তাহে বিয়াল্লিশ দিন কাজ করে তোমরা যখন একটা গণিত বই বা যে কোনো বইয়ের পড়া পড়বে তোমরা তো ছোট বড়দের সাহায্য নিয়েই করবে তোমরা নিজেরাও চেষ্টা করবে তখন ওই বইয়ের প্রত্যেকটা পৃষ্ঠায় প্রতিটা লাইনে কি কি আছে একবার করে চোখ বুলিয়ে যাবে শুধুমাত্র অনুশীলের অঙ্কগুলো আমরা কমপ্লিট করলাম তা না আমরা সব করব। পরীক্ষায় আসার জন্য আমরা তখন আমরা ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো বেশি প্র্যাকটিস করব বাট শেখার জন্য তোমাকে প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু জানতে হবে তোমার জানাটা সমৃদ্ধ হতে হবে যেখানে থেকেই প্রশ্ন আসুক না কেন তোমাকে শিখতে হবে তুমি যদি ভালো করে শেখো তাহলে তুমি অন্যকেও ভালোভাবে শেখাতে পারবে এখন চলে আসো বাউন্ন পৃষ্ঠায় বাউন্ন পৃষ্ঠায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তেমন কিছু নাই এখানে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস আছে কি আছে আমাদের এই ধরনের লেখার অঙ্ক নাই কিন্তু সাতের ঘরের নামতাটা আছে তোমরা সাতের ঘরের নামতাটা তাহলে শিখে ফেলবে সাতককে সাত সাত দুগুণে চোদ্দ এবং এখানে খালি ঘর দেওয়া আছে তিন সাথে একুশ এভাবে সুন্দর করে পড়ে ফেলবে পড়ে মুখস্থ করবে বাসার কাউকে দিয়ে ধরাবে এবং খাতায় লিখে ফেলবে তাহলে একটু আগে আমরা ছয়ের ঘরের নামতা করলাম এখন আমরা সাতের ঘরের নামতাটা পেয়ে গেলাম তারপরে আসো তিপ্পান্ন পৃষ্ঠায় তিপ্পান্ন পৃষ্ঠায় এই সাতের ঘরের নামটাতে আবার দিয়েছে সুন্দর করে এবং নিচে দেখো একটা অঙ্ক দিয়েছে কিভাবে দিয়েছে সাত দিনে এক সপ্তাহ আমরা তো জানি সাত দিনে এক সপ্তাহ নয় সপ্তাহে কত দিন তাহলে এক সপ্তাহ সমান যদি সাত দিন হয় নয় সপ্তাহ সমান কত দিন এটা আমার পাঠ্য বইয়ের তিপ্পান্ন পৃষ্ঠায় আছে আমরা তিপ্পান্ন পৃষ্ঠার অঙ্কটা এখন করব। তিপ্পান্ন পৃষ্ঠা আমরা এখানে দেয়াই আছে এক সপ্তাহ 
সমান সাত দিন সুতরাং নয় সপ্তাহ সমান সাত গুণ নয় দিন সাত নং তেষট্টি দিন তুমি যদি ভালো করে নামতা না শিখো তাহলে কিন্তু এই গুণগুলো তুমি করতে পারবে না তাহলে আমরা লিখব নয় সপ্তাহে তেষট্টি দিন উত্তর তেষট্টি দিন তাহলে কিন্তু দেখো আমরা যদি এই গুণ অঙ্কগুলো ভালোভাবে করতে চাই এই ধরনের গাণিতিক যে প্রবলেমগুলো আছে সমস্যা যেগুলো আছে সেই সমস্যাগুলোর সমাধান যদি ভালোভাবে করতে চাই তাহলে তোমাদের নামতা অবশ্যই শিখতে হবে তাহলে আমরা ছয়ের ঘরের নামতা সাতের ঘরের নামতা এই নামতাগুলো কিন্তু শিখে ফেলব ভালোভাবে এবং কি বললাম বাসায় যারা বড় আছে তাদেরকে ধরতে দিবে যে তুমি পারছো কি না দেন তোমার খাতায় এটা লিখে ফেলবে এখন আমরা চলে যাব চুয়ান্ন পৃষ্ঠায় এবং এই ভিডিওতে আমরা একান্ন থেকে চুয়ান্ন পৃষ্ঠা পর্যন্ত কিন্তু করতে চেয়েছি এখন দেখো চুয়ান্ন পৃষ্ঠায় কি আছে এখানে আবার একটা নামতা আছে কতর ঘরের নামতা আছে আটের ঘরের নামতা আছে তাহলে তুমি আটের ঘরের নামতাটা মুখস্থ করে ফেলবে আটকে আট আট দুগুনে ষোলো তিন আটে চব্বিশ চার আটে বত্রিশ এভাবে আট দশে আশি পর্যন্ত কিন্তু মুখস্থ করবে এবং অবশ্যই কিন্তু কাউকে ধরাবে এবং খাতায় লিখে ফেলবে এবার আসো এই গুণ সংক্রান্ত আরও দুইটা গাণিতিক সমস্যা আছে যেটার সমাধান এখন আমরা করব এক নম্বর দিয়েছে চারটি বক্সের প্রতিটিতে আটটি করে চকলেট আছে সেখানে কতগুলো চকলেট আছে চকলেট শুনলেই তো সবার খুব ইচ্ছা লাগে তাই না খেতে আচ্ছা এখন আসো একটা বক্সে আছে আটটি চকলেট তাহলে চারটি বক্সে কতগুলো চকলেট আছে এখনই আমরা এটা বের করে ফেলব কারণ আমরা গুণের নামটা অলরেডি শিখে গেছি তাহলে চুয়ান্ন পৃষ্ঠার এখন আমরা তিপ্পান্ন পৃষ্ঠাটা মুছে দিলাম দিয়ে এখন আমরা দেব চুয়ান্ন পৃষ্ঠার অঙ্ক দুইটাতে খেয়াল করো আমরা লিখব এক নাম্বার অঙ্ক একটি বক্সে চকলেট আছে আটটি সুতরাং চারটি বক্সে চকলেট আছে আট গুণ চারটি সমান বত্রিশটি তাহলে আমরা লিখব সেখানে প্রশ্নপত্রে বলেছে যে সেখানে কতগুলো চকলেট আছে আমরা লিখব সুতরাং সেখানে সেখানে মানে কি ওই চারটি বক্সে ঠিক আছে সেখানে বত্রিশটি চকলেট আছে উত্তর বত্রিশটি এই পৃষ্ঠার অর্থাৎ আমাদের এই চুয়ান্ন পৃষ্ঠার চুয়ান্ন পৃষ্ঠার লাস্ট অঙ্কটা এখন আমরা করব তাহলে একটি বক্সে চকলেট আছে আটটি সুতরাং চারটি বক্সে চকলেট আছে আট গুণ চার সমান বত্রিশটি চার আটে বত্রিশটি আমরা কিন্তু নামতা শিখে ফেলবো বারবার বলছি তাহলে ছয় সাত এবং আটের ঘরের নামতাটা কিন্তু আমরা শিখে ফেললাম দুই নাম্বার দেখো একটি শ্রেণীকক্ষে প্রতিটি দলে আটজন করে শিক্ষার্থী আছে যদি ছটি দল থাকে তবে সেখানে কতজন শিক্ষার্থী থাকবে এখানে আটের ঘরের নামতা পড়লেও হবে ছয়ের ঘরের নামতা পড়লেও হবে কারণ এখানে আট আর ছয় আমরা গুণ করব তুমি যদি ছয়ের ঘরের নামতা পড়ো তাও এই অঙ্কটা পারবে যদি আটের ঘরের নামতা পড়ো তাও এই অঙ্কটা আমরা পারব আচ্ছা আসি আমরা এই অঙ্কটা করে ফেলবো এখন চুয়ান্ন পৃষ্ঠার দুই নাম্বারটা আমরা দুই নাম্বার অঙ্কটা করব আমরা লিখব একটি শ্রেণী কক্ষে একটা শ্রেণী কক্ষের কথা বলা হয়েছে একটি শ্রেণী কক্ষে 
একটি দলের শিক্ষার্থী আছে আটজন একটি দলে শিক্ষার্থী আছে আট জন সুতরাং ছটি দলে শিক্ষার্থী আছে আট গুণ ছয় জন আমরা আটের ঘরে নাম তো পড়ি আটকে আট আট দুগুণে ষোলো তিন আটে চব্বিশ চার আটে বত্রিশ পাঁচ আটে চল্লিশ ছয় আটে আটচল্লিশ জন দেখেছো গুণের নাম তার সাহায্যে কিন্তু আমরা অঙ্কগুলো করে ফেলছি সেখানে আটচল্লিশ জন শিক্ষার্থী আছে উত্তর আটচল্লিশ জন তাহলে আমাদের একান্ন থেকে চুয়ান্ন পৃষ্ঠা পর্যন্ত যে টুকু অংশ ছিল আমাদের এখানে আমরা খেয়াল করে দেখলাম যে এই অঙ্কগুলো ছাড়াও কিন্তু আমাদের তিনটা নামটা আমরা এখান থেকে শিখতে পারলাম সেটা ছয়ের ঘরের সাতের ঘরের এবং আটের ঘরের তোমাদের কাজ হচ্ছে এই অঙ্কগুলো একদম ক্লাস ওয়ার্কের কাজ হিসাবে খুব ভালো করে শিখবে তারপরে ভিডিওটা দেখে দেখে শেখার পরে খাতায় অঙ্কগুলো করে ফেলবে আর হোমওয়ার্ক করবে কি ছয় সাত আটের ঘরের নামতা ছয় সাত আটের ঘরের নামতা কিন্তু অবশ্যই মুখস্থ করবে এবং লিখবে খাতায় তাহলে তোমরা যে পর্যন্ত আমি এই পর্যন্ত যতগুলো ভিডিও দিয়েছি পুরানো যে পড়াগুলো আছে সেই পড়াগুলো তো অবশ্যই করবে সঙ্গে নতুন নতুন যে ভিডিওগুলো আপলোড হবে সেগুলো তোমরা করবে কারণ যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই করোনা ভাইরাসের কারণে সেপ্টেম্বর পর্যন্তই বন্ধ থাকে তাহলে আমাদের বই কিন্তু পড়াটা এগিয়ে যেতে হবে বসে থাকলে চলবে না ফার্স্ট টার্মের অপেক্ষায় তাহলে আমরা আমাদের পড়াটাকে এগিয়ে নিব তাহলে তোমরা বাসায় বসে বসে অল্প অল্প করে পড়ো দেখব অল্প অল্প পড়তে পড়তেই তোমাদের সব পড়া শেষ হয়ে যাবে মাত্র কয়েকটা ভিডিও বারো তেরোটা ভিডিওর মাধ্যমেই কিন্তু তোমাদের ফার্স্ট টার্ম শেষ হয়ে গেছে এখন বাকি কয়েকটা ভিডিও করলে আমাদের পুরো বই শেষ হয়ে যাবে তার মানে আমাদের ক্লাস টু এর বইয়ের পড়ার জন্য কারোর কাছে কিন্তু আর যেতে হবে না না অন্য কোনো টিচারের কাছে বা কারোর সাহায্য লাগবে না আমরা ভিডিও দেখে দেখে সব পড়া শিখে ফেলতে পারবো তা রিডিং রুমে তোমাদের পুরা শ্রেণীকক্ষের মতো করে চেষ্টা করছে আমি তোমাদের জন্য যতটুকু পারি চেষ্টা করছি তোমরা এখান থেকে তোমাদের নিজেদেরকে তৈরি করো তাহলে তোমরা ভালো থাকো আর সব বরাবরের মতো আবারও বলি যারা এখনও এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন আর ছোটো বাচ্চারা তোমরা অবশ্যই তোমাদের বন্ধুদের মাঝে এই ভিডিওগুলো শেয়ার করবে যাতে তোমরা উপকৃত হতে হচ্ছ অন্যরাও যাতে উপকৃত হতে পারে তোমরা আমার জন্য দোয়া করবে আর তোমাদের সবার জন্য আমার অনেক অনেক আদর ভালোবাসা এবং শুভকামনা রইল আল্লাহ হাফেজ